The Sea Crows by William Blake. William Blake, 1757 to 1827, English poet, painter, and printmaker, is an influential figure in the poetry and visual arts of the Romantic age. Blake believed in the equality of gender and race, and he affirmed his faith in universal humanity. He upheld the ideals of the French and the American Revolution, and was committed to making a change both in the social order and in the minds of men. Blake understood the complexity of human nature. He regarded innocence and experience as essential components of the human soul. Human nature had to learn to bring together separate perspectives and encounter contrasting realities such as the light and the dark, the perfect and the imperfect, growth and decay, and life and death in order to understand their complete meaning. Blake presents this complexity in his poem, The Tiger. Indeed, the very same God created both the fearful tiger and the gentle lamb. The Sikh Rose, written in two quatrains in the rhyme scheme ABCB DEFE, Blake brings together the sense of innocence and experience and suggests in the presence of the worm and the dark side of sexuality. So, Kobi among Kobita Shamporke, AJ short actor description of the Porlam, Ekantiki actor Dish Polishka J. William Blake. जिन्हें एक जो रोमांटिक कोबी चीज़ हैं, तो तार किंतु कोबीतार एक ता मूल विषय बोस्तु चिलो की कोरे ऐ जे कंट्रास्टिंग आइडिया, जेरो कोम ग्रोथ डिके, लाइफ डेथ, लाइट एंड डार्क, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ए गुलो एक ता शामुन जो शुगठनो, एवं ए गुलो शम्मंदे एकता के कॉम्प्लीमेंट कुछ चार एकता लाइट चला हमरा डार्कनेस बुझ बोना डार्कनेस चला हमरा लाइट बुझ बोना इनोसेंस चला एक्सपीरियंसर कुनो माने होए ना एक्सपीरियंस तो कौन ही संभव जो दिन एक जोन इनोसेंस थे के एक्सपीरियंसर दिके मूव करे तले ये जो कंट्रास्टिंग आइडियाज गुलो प्रोटेक्ट तो ए जे द सिक रोज जे कोबिता टा ए कोबिता टा उनार जे कोबिता कलेक्शन द सॉंग्स ऑफ एक्सपीरियंस वो ही बोई थी थी के निवास हुई चे तो इबार हम रे टू टेक्स्ट अधिक देखी ओ रोज दाउ आर्ट सिक द इनविजिबल वर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टॉम हैज फाउंड आउट द बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय ए खूब ही छोटो कोबिता, आठ लाइन में कोबिता, ये खाने राइम स्कीम टर को था मैं आगे एक बार डिस्क्रिप्शन में बोले थी, शेटा होलो ए बी सी बी डी ई एफ ई, मैंने खूब मैंने एम उन्हें एक राइम स्कीम जेटा सोचो रचो देखा जाए ना, कि तो ये राइम स्कीम टर कारण ही किंतु कोबिता की आरो मैंने आरो मैंने � कारण कोबिता जी टोन, शेटा सॉन्ग की राइम स्कीम टा एकदम परफेक्टली जेल करे, एकदम परफेक्टली मैच करे जाए, बाय एकदम परफेक्टली शामुंजोश पुन्नो है तारा। तो इबार जो दिया हमरा लाइन बाय लाइन कोबिता टा की देखी, तो जो ओ रोज दाउ आर्ट सिक, रोज, रोज माने गुलाब, तो एक्चुअली गुलाब किंतु एक � सिंबल ऑफ लव तले रोज जमुन एक ता ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट शेरों को मरोज किंतु एक ता लिटरेरी रोज पर एट अ कन्वेंशनल सिंबल ऑफ लव शुद्ध मात्र एक ता रोज माने शुद्ध फ्लावर टा के मीन कोच है ना जो दी एक ता सिंबलिकल दिखती के देखा है रोज माने किंतु सिंबल ऑफ लव इबार ए रोज के बोला हुच्चे को the invisible worm that flies in the night in the howling storm. Invisible worm. Can you seek among a kotha to me nije janama? Are to my sickness and karun ki? To my sickness and karun holo? Acta worm to my to my vidure intuit kore kachi. Worm ta ki? Invisible. Invisible worm is a kotha ti bola hoche. Invisible kotha ti bola karun ta holo? 
যে এখানে একটা সেন্স অফ ডিসিট একটা ছল চাতুরির একটা কনোটেশন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে যে রোজটা এটা রোজটা অ্যাওয়্যারও নয় রোজটা এই সম্বন্ধে রোজটার জ্ঞানও নেই যে ওয়ার্মটা রোজটার বডির মধ্যে ইনক্লুড করে গেছে এবং সে নিজে বিপদে পড়েছে এই বিপদটা সম্বন্ধে রোজ কিন্তু একেবারেই অ্যাওয়্যার নয় মানে রোজ যে সিক বা রোজ যে ডেঞ্জারে রয়েছে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য রোজ ইজ ইন ডেঞ্জার অর দ্য রোজ ইজ অ্যাবাউট টু এক্সপিরিয়েন্স সামথিং দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি গুড ফর ইট সেইটা কিন্তু দ্য রোজ ইজ নট অ্যাওয়্যার অফ এই ওয়ার্মটা খুব সাইলেন্টলি বা ইউজিং ডিসিট রোজের পেটেলসের মধ্যে ইনক্লুড করে গেছে আর এই ওয়ার্মটা কি এমন একটা ওয়ার্ম দ্যাট ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট ইন দ্য হাউজিং স্টক ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট নাইট মানে ডার্কনেস ডার্কনেস মানে অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইভিল এই ওয়ার্মটা দিনের বেলায় রোজের কাছে আসছে না আসছে রাত্রিবেলায় রাত্রিবেলা মানে তখন যখন ঘন আধারে চারপাশ ঢেকে আসছে এবং আধার বা অন্ধকার বা ডার্কনেস দ্যাট সিম্বলাইজেস ইভিল ঠিক আছে এবং এই নাইটের নাইট টাইমে এই ইনভিজিবল ওয়ার্মটা রোজের কাছে আসছে এবং রোজের মধ্যে ইনক্লুড করে যাচ্ছে এবং রোজকে সিক করে দিচ্ছে কিন্তু রোজ সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে একেবারেই অ্যাওয়্যার নয় আর নাইটে কি হচ্ছে নাইটটা কিন্তু কোনো মানে এমনি নর্মাল লাইট নয় এমন একটা নাইট যেখানে স্টম হাউল করছে হাউলিং স্টম হাউলিং স্টম মানে যে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে এই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে এই ওয়ার্মটা এসে রোজের পেটেলসের মধ্যে ইনক্লুড করে যাচ্ছে রোজের পেটেলসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং ঢুকে রোজকে রোজের সিকনেসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবার এই হাউলিং কথাটা হাউলিং কথাটা মানে হাউলিং কথাটা কিন্তু একটা অমিনাস টোন প্রজেক্ট করে এমন একটা টোন প্রজেক্ট করে যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোনো খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে তো এই নাইট হাউলিং স্টম এই ইমেজগুলোর থেকেই কিন্তু পরিষ্কার যে এই যে ওয়ার্মটা যে রোজের মধ্যে রোজের পেটলসের মধ্যে ইনক্লুড করেছে বা রোজের কাছাকাছি বা রোজের সংসর্গে চলে এসছে বা সংস্পর্শে চলে এসছে সে কিন্তু রোজের কখনো কোনো ভালো করতে পারে না রোজের ক্ষতি বরঞ্চ করবে এবার স্টর্মের মধ্যে এই মুভ করে তারপরে ওয়ার্মটা কি করলো হ্যাজ ফাউন্ড আউট দ্য বেড অফ ক্রিমসন জয় অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ ডাজ দ্য লাইফ ডেস্ট্রয় এবার স্টর্মটা ফ্লাওয়ার বেড রোজের পেটেল এই জায়গাটায় পৌঁছে গেছে এই যে বেড কথাটা বলা হয়েছে বেডের দুটো রকম দু রকম কনোটেশন হতে পারে একটা থার্ড কনোটেশনও আছে সেটা আমি পরে আসছি এখানে রোজের রেসপেক্টে যদি রোজটাকে একটা ন্যাচারাল অবজেক্ট হিসেবে ধরি একটা ফ্লাওয়ার হিসেবে ধরি তাহলে এই বেড মানে হলো আইদার রোজের পেটেলস বা রোজ যে ফ্লাওয়ার বেডটার ওপর রয়েছে সেই ফ্লাওয়ার বেডটা কারণ ফ্লাওয়ার বেডের উপর একাধিক রোজ রয়েছে এবং সেই ফ্লাওয়ার বেডটাকে মিন করতে পারে বা যদি একটা ইন্ডিভিজুয়াল রোজকে আমি ধরি তাহলে রোজের পেটেলসগুলোকে মিন করতে পারে তাহলে তার মধ্যে ওয়ার্মটা ইনক্লুড করেছে যদি ইন্ডিভিজুয়াল রোজটাকে ধরি তার মানে এটা হবে যে ওয়ার্মটা গিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল রোজটার ক্ষতি করছে এবং ফ্লাওয়ার বেডটাকে যদি ধরি আমি মানে অন আ লার্জার স্কেল তার মানে হলো প্রত্যেকটা ফ্লাওয়ার প্রত্যেকটা রোজ যে ওই ফ্লাওয়ার বেডের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্যই কিন্তু এই ওয়ার্মটা থ্রেটনিং হয়ে দাঁড়াতে পারে পরবর্তীকালে তাদেরও ক্ষতি করতে পারে তো এইটা হলো বেড অফ ক্রিমসন জয় ক্রিমসন মানে এখানে রেড বলেছে ক্রিমসন অবভিয়াসলি রেড রোজের কথা বলা হয়েছে কারণ রেড রোজ ইজ দ্য সিম্বল অফ লাভ তো এখানে রেড কালারটা বলেছে অফ ক্রিমসন জয় জয় এই কথাটা এখানে কিন্তু একটা সেক্সুয়াল প্লেশার বা যৌন মানে যৌন যে যৌন উচ্ছ্বাস বা একটা যৌন স্যাটিসফ্যাকশন বা সেক্সুয়াল প্লেজার এর কথাই এখানে বলা হয়েছে তো এই যে ওয়ার্মটা যখন রোজ মানে ফ্লাওয়ার বেডে বা রোজ পেটালসের মধ্যে এন্টার করে যাচ্ছে সেটা সিম্বলাইজেস লাভ বা সিক্রেট লাভ বা ডার্ক সিক্রেট লাভ যেটা পরের লাইনেই বলেছে এবং এই ডার্ক সিক্রেট লাভ ক্যান বি কম্পেয়ার টু সেক্সুয়াল প্লেজার ঠিক আছে সাম সর্ট অফ হিডেন লাভ ঠিক আছে এই রকম একটা লাভ যেটা কিনা প্রকাশ্যে বলা যায় না তো এই সেক্সুয়াল প্লেজার ঠিক আছে এই যৌন মিলনের ফলে রোজের যে জীবনটা বা রোজের সিকনেসটা আরো বেড়ে যাবে এবং রোজের লাইফটা আস্তে আস্তে ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে তো এটাই হলো মানে যে সারফেস মিনিংটা কবিতা থেকে আমরা পাচ্ছি এইবার এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের কিন্তু একটু ভালো করে দেখতে হবে একটা জিনিস তো আমি বললামই সেটা হলো যে রোজ এখানে কিন্তু শুধুমাত্র 
একটা ফ্লাওয়ার নয় রোজ ইজ আ কনভেনশনাল সিম্বল অফ লাভ এবং এই সিম্বল অফ লাভটাকে কোরাপ করছে কে ওয়ং এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দুটো সেন্ট্রাল ইমেজ এখানে রয়েছে একটা হলো রোজ আর একটা হলো ওয়ং তাহলে রোজটা যেরকম ফ্লাওয়ার নয় কনভেনশনাল সিম্বল অফ লাভ রেড রোজ সেরকম ইমেজ অফ দ্য ওয়ং ইট অলসো রেজোনেটস উইথ দ্য বিবলিক্যাল সার্পেন্ট অ্যান্ড অলসো সাজেস্ট আ ফ্যালাস তাহলে এই ওয়ার্মের যে ইমেজটা ওয়ার্মের ইমেজটা কিন্তু বাইবেলের সঙ্গে রেফারেন্স আছে এখানে বিবলিক্যাল সার্পেন্ট বলতে যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হলো গার্ডেন অফ ইডেনে অ্যাডামার ইভ যেখানে ছিল আর কি ইভকে যে স্বপ্ন দেখিয়ে সেটান টেম্পট করেছিল নলেজ অফ ট্রি অফ নলেজ থেকে যে ফ্রুটটা খাওয়ার জন্য তখন কিন্তু সেটান একটা সার্পেন্টের রূপ ধরে গেছিল এবং এই সার্পেন্টের রূপ ধরে যাওয়ার ফলে এই সার্পেন্টকে সেইটানের একটা ইমেজ হিসেবে তখন থেকে ধরতে শুরু করা হয় এবং এই যে ওয়ার্মটা এভরি মানে অল থিংস দ্যাট আর ইভিল সবসময় কিন্তু ওই সার্পেন্টের রেসপেক্টে তাদেরকে চিন্তাভাবনা করা হয় বা সার্পেন্টকে কিন্তু ইভিল বলে ধরা হয় তো এই যে এখানে ওয়ার্মটা ওয়ার্মের কথা বলা হয়েছে ওয়ার্মটা তো রোজের ক্ষতি করছে সেই কারণে ওয়ার্মটাকে কিন্তু এই সার্পেন্টের রেসপেক্টে দেখা যায় কারণ সেটান যেটা করেছিল বাইবেলে যে সার্পেন্টের রূপ ধরে ইভকে টেম্পট করেছিল ট্রি অফ নলেজ থেকে ফ্রুটটা খাওয়ার জন্য এবং সেটা করে যখন মানে যখন সেটা করে ফেললো ইভ আর তখন কিন্তু তার একটা ফল হল ঠিক আছে তার সে একটা পাপ করলো এবং পাপ করতে বাধ্য করলো এখানে কিন্তু এই যে ওয়ার্মটা যখন রোজের পেটেলসের মধ্যে ইনক্লুড করে যাচ্ছে তখন সে কিন্তু রোজকে পাপ করতে বাধ্য করছে সুতরাং এখানে বিবলিক্যাল সার্পেন্টের সঙ্গে কিন্তু ওয়ার্মটার একটা লিঙ্ক রয়েছে বা একটা রেফারেন্স টানা যায় এছাড়া ওয়ার্মটাকে কিন্তু মেল ফ্যালাসের সঙ্গে তুলনা করা যায় ফ্যালাস মানে হলো পুরুষ যৌনাঙ্গ তাহলে এই যৌনাঙ্গের সাথেও কিন্তু তুলনা করা যায় যেহেতু এখানে একটা সেক্সুয়াল ইউনিটি সেক্সুয়াল ইউনিয়ন বা পপুলেশন বা যৌন মিলনের কথা বলা হয়েছে সেই কারণে এখানে কিন্তু ফ্যালাস ফ্যালাসের রেফারেন্সটা কিন্তু ওয়ার্মের সাথে টানাই যায় ওয়ার্মকে কিন্তু ফ্যালাসের মানে ওয়ার্মকে কিন্তু ফ্যালাস হিসেবেও দেখা যায় মানে মেল ফ্যালাস ঠিক আছে মানে বা পুরুষ যৌনাঙ্গ তো এটা গেল আরেকটা জিনিস এখানে খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হলো যে এখানে বলা হয়েছে ইট ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট ওয়ার্ম কিন্তু জেনারেলি ক্রল করে ওয়ার্ম কিন্তু ফ্লাই করার কথা নয় মানে কিট সেগুলো কিন্তু ক্রল করে মাটিতে সেগুলো ফ্লাই করার কথা নয় কিন্তু এখানে বলেছে দ্যাট ইট ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট তাহলে এই ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট যেহেতু বলেছে এর সাথে কিন্তু বিবলিক্যাল সার্পেন্টের রেফারেন্সটা আসছে কারণ সেটান কিন্তু একজন ফলেন এঞ্জেল ছিল এবং এঞ্জেলদের তোমরা জানবে যে উইংস থাকতো উইংস থাকতো এবং তারা ফ্লাই করতে পারতো তো এখানে যেহেতু এখানে বলছে দ্য ওয়ার্ম ফ্লাইস তাহলে এই রেসপেক্টে কিন্তু সেটানের সাথে লিঙ্কটা এখানে কিন্তু ক্রিয়েটেড হয়ে গেল সুতরাং এটা একটু ভাবতে হবে আর একটা জিনিস মনে রাখবে যে ওয়ার্মস আর কুইন্টিসেন্সিয়ালি আর্থ বাউন্ড অ্যান্ড দ্য সিম্বলাইজ ডেট অ্যান্ড ডিকে মানে এই যে ওয়ার্মসগুলো এগুলো কিন্তু মাটিতে পাওয়া যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে এই কিটগুলোকে মাটিতে পাওয়া যায় এবং আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবে ওয়ার্মস ফিড আপ অন ডেড বডিস এই কিটগুলোকে কিন্তু ডেড বডিজ ডেড বডিজের ওপর ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখা যায় বা এই ওয়ার্মসগুলো ডেড বডিকে নিজেদের খাদ্য বলে গ্রহণ করে তাহলে এই ওয়ার্মসগুলো সবসময় সিম্বলাইজ করে ডেথ আর ডিকে কি ঠিক আছে তো এখানে ডেথ আর ডিকে অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই ওয়ার্মটার ফলে কিন্তু আস্তে আস্তে রোজটা সিক হয়ে যাচ্ছে রোজের বিউটিটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে রোজটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিকে করবে এবং ফিনিশড হয়ে যাবে ডেথ হবে রোজটা তো এই জায়গাগুলো কিন্তু একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার আর একটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে সেটা হলো এই যে এখানে একটা কথা বলেছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডটায় ক্রিমসন জয় ক্রিমসন মানে আমি বললাম যে রেড তো এখানে যেহেতু কালার অব দ্য রোজ রেড সেই কারণে তো ইউজ করা হয়েছে কিন্তু আরও একটা কনোটেশন এখানে বলা যেতে পারে যে ক্রিমসনটাকে কিন্তু বাইবেলের যে দুটো ভাগ ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্টে কিন্তু ক্রিমসনটাকে ইউজ করা হয় টু ডিনোট সিন মানে পাপ ডিনোট করার জন্য ক্রিমসন কালারটাকে ইউজ করা হয় তাহলে এখানে যে বলেছে হ্যাজ ফাউন্ড আউট দ্য বেড অফ ক্রিমসন জয় ক্রিমসন জয় মানে এখানে এই যে ওয়ার্মের সাথে রোজের যে মিলন তার তার ফলে যে একটা আনন্দ একটা প্লেজার সেক্সুয়াল প্লেজারটা এই প্লেজারটা যে পাপের সমতুল সেটাকে বোঝানোর জন্য কিন্তু এই ক্রিমসন জয় কথাটা ইউজ করা হয়েছে তার মানে দিস জয় দ্যাট দ্য রোজ ডিরাইভস ফ্রম সেক্সুয়াল প্লেজার দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার টু সিন দ্যাট ইজ ইকুই ভ্যালেন্ট টু সিন ঠিক আছে তো এখানে 
এই কথাটা এখানে কিন্তু একটু মনে রাখার প্রয়োজন আছে এইবার এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই যে বেড বেড কথাটা বলেছে দ্য বেড ইন টু উইচ দ্য বম ক্রিপস ডিনোটস দ্য ন্যাচারাল ফ্লাওয়ার বেড অ্যান্ড অলসো দ্য লাভার্স বেড ঠিক আছে দ্য রোজ ইজ সিক অ্যান্ড দ্য পোয়েম ইমপ্লাইজ দ্যাট দ্য লাভ ইজ সিক অ্যাজ ওয়েল ইয়েট দ্য রোজ ইজ আনাওয়ার অফ ইজ সিকনেস মানে কি মানে হলো যে দ্য ওয়ার্ম ক্রিপস ইন্টু দ্য ন্যাচারাল ফ্লাওয়ার বেড ওয়ার্মটা ফ্লাওয়ার বেডের মধ্যে ঢুকছে বা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ারের পেটালসের মধ্যে ঢুকছে তাকে সিক করে দিচ্ছে আর এর কারণে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখানে যে কথাটা বলেছে ডার্ক সিক্রেট লাভ তার মানে লাভটাও সিক ঠিক আছে লাভটা কিন্তু পিওর লাভ নয় লাভ দ্য লাভ দ্যাট ইজ টকড অ্যাবাউট বাই দ্য পোয়েট ওভার হিয়ার ইজ আ কাইন্ড অফ হিডেন লাভ আ কাইন্ড অফ প্রোহিবিটেড লাভ এই প্রোহিবিটেড বা নিষিদ্ধ একটা ভালোবাসা এর কারণে কিন্তু রোজটা সিক হয়ে যাচ্ছে মানে লাভটা সিক হয়ে যাচ্ছে রোজটা সিক হয়ে যাচ্ছে রোজের হেলথটা ঠিকই করছে এবং এটা কিন্তু রোজ বুঝতেও পারছে না রোজ এই সেক্সুয়াল প্রেশারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে এবং আস্তে আস্তে রোজ যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিকনেসটা তাকে যে গ্রাস করে ফেলবে সেটা কিন্তু রোজ বুঝতে পারছে না ঠিক আছে এবার এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে আর আরেকটা জিনিস এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা তোমাদের মনে রাখা দরকার সেটা হলো এই যে লাস্টে বলেছে অ্যান্ড হিজ ডার্ক সিক্রেট লাভ ডাজ দাই লাইফ ডেস্ট্রয় এখানে মনে রাখতে হবে যে লাভটা সিক্রেট কেন আমরা যে বারবার এখানে বলছি যে লাভটা প্রোহিবিটেড লাভটা সিক্রেট কেন লাভটা সিক্রেট কেন তাহলে এখানে তোমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই উইলিয়াম ব্লেক যে সময় লিখতেন তখন কিন্তু চার্চ আর স্টেট গভর্নমেন্ট দুটো কিন্তু একেবারেই এক ছিল চার্চ চার্চের ক্ষমতা ছিল তখন প্রবল চার্চ যা বলতো গভর্নমেন্ট তখন তাই শুনত ধর্মীয় ব্যাপারে সোশ্যাল ইস্যুজে এবং অন্য যে কোনো ইস্যুজে চার্চের কিন্তু একটা ভূমিকা থাকতো চার্চ কিন্তু সোসাইটিকে ইনফ্লুয়েন্স করতো চার্চের রোলটা প্রবল ছিল তখন খুব জোরালো রোল ছিল এবং এই কারণে উইলিয়াম ব্লেক অনেক সময় চার্চকে কিন্তু ক্রিটিসাইজ করতেও ছাড়েননি তার কবিতার মাধ্যমে বা বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তো এখানে বলতে হবে এটাই যে চার্চ কিন্তু এই ধরনের ভালোবাসাকে একদমই সমর্থন করত না যেটা কিনা বিবাহের বাইরে মানে এই যে এখানে যে লাভটার কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু খুব সম্ভবত হিডেন লাভ যেহেতু বলেছে সিক্রেট লাভ যেহেতু বলেছে তার মানে এটা কিন্তু ইট ইজ নট ভ্যালিডেটেড বাই দ্য নট অফ ম্যারেজ তার মানে বিবাহ করার আগে যে সেক্সুয়াল লাভ সেই লাভটার কথা এখানে বলা হয়েছে এই লাভটা কিন্তু সোসাইটি কখনোই অ্যাকসেপ্ট করত না তখনকার দিনের কালচার বা সোসাইটি এই লাভটাকে অ্যাকসেপ্ট করত না সেই কারণে এখানে ডার্ক সিক্রেট লাভের কথা বলা হয়েছে এবং রিলিজিয়াস অনেক রকম প্রহিবিশনস ছিল অনেক সোশ্যাল ইনিভিশনস ছিল যে এই লাভটাকে কখনোই ভ্যালিডেট করা হতো না সেই কারণে এটা একটা সিক্রেট লাভ এবং এই লাভটা কিন্তু আলটিমেটলি লাভারদের পক্ষে ক্ষতিকারক এই ওয়ার্মটা রোজের বিউটিটাকে এইভাবেই ফিনিশ করে দিচ্ছে এই সিক্রেট লাভের মাধ্যমে এবং রোজ যেহেতু খুবই ইনোসেন্ট সে কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না এই যে আগে প্রথমের দিকে বলেছিলাম যে জীবনে দুটো আঙ্গিক রয়েছে একটা হলো ইনোসেন্স একটা এক্সপিরিয়েন্স এই ইনোসেন্ট রোজটাকে এই ইভিল ওয়ার্মটা গিয়ে প্রোডাক্ট করে দিচ্ছে কিন্তু রোজটা কিন্তু বুঝতে পারছে না যখন সে বুঝতে পারবে তার ইনোসেন্সটা যখন শেষ হয়ে যাবে যখন সে এক্সপিরিয়েন্সড হবে তখন কিন্তু তার আর কিছু করার থাকবে না কারণ দ্য বিউটি ইজ গন ইট ইজ ফেসিং ডি কে অ্যান্ড ইট উইল বি ডেস্ট্রয়েড গ্র্যাজুয়ালি ইস লাইফ উইল বি ডেস্ট্রয়েড তো এই ইনোসেন্স আর এক্সপিরিয়েন্স দুটোই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কিন্তু জীবনের দুটো অঙ্গ হিসেবে এখানে কিন্তু এই কবিতার মধ্যে উইলিয়াম ব্লেক দেখাবার চেষ্টা করেছে সেই কারণে এই সিক্রেসিটার কথা বলা হয়েছে কারণ দিস লাভ ইজ নট ভ্যালিডেটেড বাই দ্য নর্মস অফ সোসাইটি সোসাইটি কিন্তু এই লাভটাকে কোনো রকমভাবে স্বীকৃতি দেবে না অ্যান্ড দিস ইজ আনহেলদি অ্যান্ড পারভার্টেড লাভ অ্যাকর্ডিং টু সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ডস তো সেই কারণে এখানে বলছে দ্য লাভ ইজ টেন্টেড বাই দ্য অরা অফ শেম অ্যান্ড সিক্রেসি এই ক্রিমস অ্যান্ড জয় কিন্তু শুধুমাত্র সিমকে প্রজেক্ট করছে না শেমকেও প্রজেক্ট করছে লজ্জাকেও প্রজেক্ট করছে এই মানে এই যে লাভটা এটা খুবই লজ্জাজনক অ্যাকর্ডিং টু সোশ্যাল নর্মস দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সিক্রেট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ডার্ক ঠিক আছে তো এই ওয়ার্মটাকে এখানে পার্সোনিফাই করা হয়েছে ওয়ার্ম ইজ অ্যান ইনকারনেশন অফ ইভিল ঠিক আছে ইভিলের একটা রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে এখানে পার্সোনিফাই করা হয়েছে ঠিক আছে সেরকম কিন্তু যদি আমি দেখি রোজকেও কিন্তু এক দিক থেকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে কারণ ওয়ার্ম যদি একটা লাভার হয় তাহলে রোজ আর একটা লাভার ওয়ার্ম একটা ইভিল লাভার আর রোজ হলো একটা ইনোসেন্ট লাভার ইভিল লাভারটা গিয়ে সেক্সুয়ালি পপুলেট করছে ইনোসেন্ট লাভারটার সাথে এবং ইনোসেন্
তো এই রেড কালারটা রেড রোজ এই রেড রোজ বা এই ক্রিমসন এর যে অনেক রকম কনোভেশন আছে সেটা তো আগেই বলেছি রেড রোজটা যেরকম স্ট্যান্স ফর বিউটি সেরকম ক্রিমসন জয় সেখানে কিন্তু ক্রিমসন স্ট্যান্স ফর সিন এবং মানে এখানে দেখো মানে সব কিছু কিন্তু অপোজিং আইডিয়াসগুলো কিন্তু এক জায়গায় উনি করেছেন ইনোসেন্স ইনোসেন্স এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে তারপরে লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস এই জিনিসগুলোকে সবই কিন্তু এখানে কম্বাইন করে দিয়েছেন কবিতাটার মধ্যে সেই কারণে কবিতাটা একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে এবং এই জিনিসটা এখানে বুঝতে হবে যে এরকম একটি সুন্দর কবিতা খুব ছোট কবিতা হলেও কবিতার যে বিভিন্ন রকম ইন্টারপ্রিটেশন অনেক যুগ ধরে বিভিন্ন রকমভাবে কবিতাটাকে ইন্টারপ্রেট করা হয়েছে কিন্তু এই যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো দিলাম দিলাম এইগুলোই কিন্তু মোরাললেস দ্য অ্যাকসেপ্টেড ওয়ান্স এবং দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য সিক রোজ বাই উইলিয়াম ব্লেক হু ইজ ওয়ান অফ দ্য মাস্টার পিসেস অফ ইংলিশ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি অ্যান্ড ইট ইজ আ পোয়েম ওয়ার্ড স্টাডি 